اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا ان تنصر اللہ ینصرکم و یسبت اقدامکم اہل ایمان اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا یہ بہت اہم قانون ہے اللہ کا تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ مدد کرے گا تم اللہ کے دشمنوں سے پینے مڑھاؤ دوستیاں کرو ان کی وفاداریوں کے دم بھرو انہیں اپنا سرپرست سمجھو انہیں اپنا حمایتی اور مددگار سمجھو اور ساتھ ہی دعا کرو تو دعائے قنوط نازلہ چاہے سال بھر کرتے رہو گے اللہ نہیں سنے گا تمہاری دعا ڈھاکا گیا مشرقی پاکستان گیا بدترین شکست آ گئی قنوط نازلہ مکے میں بھی اور مدینے میں بھی پڑھے جا رہے تھے اور پورے پاکستان میں پڑھے جا رہے تھے اللہ نے نہیں سنی تمہاری دوستیاں کس سے اللہ سے تو ہے نہیں اللہ کے خلاف تو اعلان جنگ ہے تمہاری ساری معیشت سود پر چل رہی ہے تم نے اللہ کے باغیوں کو دوست بنایا ہوا انہیں اپنا سرپرست سمجھتے ہو انہی کی مدد پر تمہارا جو ہے سارا سہارا بھروسہ ہے آ رہا تھا کوئی جہاز چل کر امریکہ کا وہ تو نہیں آیا تو اللہ کیوں سنے گا تمہاری بات ان تنصر اللہ انصر کم بھائی سب تقدام اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تم اس کے اگر مخلص ہو فرما بردار ہو اس کے دین کا جھنڈا لے کر کھڑے ہو گئے ہو تن من دھن اس کے لیے لگانے کو تیار ہو اللہ مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا وہ لذین کفر و فتح اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے تو پھر ہے ان کو گویا کہ رد کر دینا راندا درگاہ کر دیے جائیں گے وہ کھائیں ٹھوکرے واد اللہ امال اللہ نے ان کے تمام اعمال کو جد و جہد کو کوششوں کو بالکل گمراہ کر دیا یعنی ختم ہو گئی وہ اور ان کا حاصل کچھ نہ ہوا ظال کا بے انہوں کرے ہوں مان اللہ فاحبت امال اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے وہ چیز ناپسند کی جو اللہ نے نازل کی فاحبت امال اللہ نے ان کے تمام نیک امال بھی ضائع کر دیے یعنی آخر ان میں ایسے بھی تھے کفار میں سے جو غریبوں کو کھانا کھلا دیتے تھے جو حادیوں کی خدمت کرتے تھے اور سمجھتے تھے بڑی نیکی کے کام ہم کر رہے ہیں یہ سورہ توبہ میں ہم پڑھ آئے ہیں اجال تم سقایت الحاج جو عمارت المسجد الحرام ان چیزوں کو تم نے بہت بڑی نیکیاں سمجھ رکھا ہے لیکن یہ کہ اگر تم نے اللہ کے نازل کیے ہوئے قرآن کو ناپسند کیا ہے تو اللہ نے تمہاری ساری امال جو ہے حبت کر دیے افلم یسیر الفلرد فیم ضرور کیف کان آخمت الدین امین قبل رہیم تو کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں کہ یہ دیکھتے کہ کیا رہا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے دم مر اللہ علیہم اللہ تعالیٰ نے ان پر ہلاکت کو مسلط کر دیا ولیل کافرین ام سالوہا اور ان کافروں کے لیے بھی ایسے ہی انجام آئیں گے ظال کا بھی ان اللہ مولا الزین آمن کافرین اللہ مولا لہم اور یہ اس لیے کہ اللہ تو مولا ہے رفیق ہے پشت پناہ ہے مددگار ہے اہل ایمان کا اور یہ کہ کافروں کا کوئی مولا ہے ہی نہیں یہ اصل میں یہیں سے حضور نے پھر وہ نعرہ اخذ کیا تھا جب غزوہ عہد میں جب وقتی طور پر مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور حضور بھی اور صحابہ بھی پھر پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے عہد پر اور اس کے بعد پھر جو دامن میں کھڑا ہوئے کھڑے ہوئے تھے جو کفار کے اس وقت کے سربراہ تھے اس میں ابو سفیان تھے اور خالد ابن ولید جو بعد میں دونوں ایمان لے آئے صحابہ میں سے ہیں تو اس وقت یہ ہے کہ ابو سفیان نے نعرہ لگایا تھا لنا عزا ولا عزا لکم ہمارے لیے عزا جیسی دیوی ہے اس نے ہماری مدد کی ہے تمہارے لیے تو عزا ہے ہی نہیں تو حضور نے کہا تھا مسلمانوں سے جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں اس نے کہا تھا اعلی ہبل لیکن یہ کہ اس کے جواب میں کہا گیا اللہ اکبر اللہ سب سے اعلی بھی ہے بڑا بھی ہے تو یہ یہ جو نعرہ ہے کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم ذال کا بین اللہ مولا الزین آمن ون القافرین اللہ مولا اللہ ان اللہ یدخل الزین آمن و امن صالحات جنات تجری من تات الانہار یقینا اللہ تعالی داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے جن نے کمل کیے ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی وہ لذین کفر یہ تمت پڑھوں و یا کلون کما تاکل الانعام اور وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں وہ کھا پی رہے ہیں ایش اڑا رہے ہیں دنیا میں کھا رہے ہیں جیسے کہ جیسے کہ حیوانات بھی کھاتے ہیں وہ نار و مسور لکم لیکن یہ کہ بال آخر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے وہ کائی من قیت ہی اشد و قوت من قیت قلت اخرجت اور اے نبی کتنی ہی بستیاں ایسی گزری ہیں کہ جو اس بستی سے کہیں زیادہ قوت میں تھیں جس نے آپ کو نکلنے پر مجبور کیا ہے مکے سے بڑا بڑے بڑے شہر تھے اس سے بڑے بڑے بڑی اس کی جو ہے قوتیں تھیں بڑی طاقتور قومیں وہاں رہتی تھیں تو یہ جو بستی جس نے کہ آپ کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا ہے اس سے کہیں زیادہ بڑی جو جو بستیاں تھیں انہیں ہم نے ہلاک کیا آہلک نہ ہوں فلا ناصر لہم ان کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوا افمن کانا علا بین تم رب ہی کمن زین لہو سو عمل ہی تو بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے بینا پر ہے اس کی سرشت اور اس کی فطرت نیک ہے 
اور پھر یہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے وہ اس پر قائم ہے کمن زین اللہ سو عمل ہی کیا وہ اس جیسا ہو جائے گا کہ جس کے اعمال اس کے لیے مزین کر دیے گئے ہیں برے اعمال اس کے لیکن اسے محسوس ہوتا ہے کہ بڑے شاندار میرے اعمال ہیں میری تہذیب طریقت کم المسلح تمہارا کلچر بہت اعلیٰ کلچر مثالی کلچر بتبا احواہم اور انہوں نے پیروی کی ہے اپنی خواہشات کی ان دونوں میں ظاہر بات ہے کوئی مساوات نہیں ہو سکتی وہ جو اللہ کی طرف سے بینا پر ہے وہ کامیاب ہونے والے ہیں اور یہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں ناکام ہونے والے ہیں صدق اللہ العظیم